Wat is er in godsnaam aan de hand? Kevin. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor YouTube's. Ja. Waarom krijg ik niet al meteen, toen jij binnenkwam, die camera in mijn bek gesmeten? Ja, hoe, ja, ja. Echt? Ja. Heb je het nieuws niet bijgehouden? Nee. Microsoft heeft alles teruggedraaid. Ja, dat heb Geen ik ook. Geen idee. Oh, dat ook wel gewoon. Oh, dat is wel niet zo heel bijzonder. <laughs> Dat is niet zo heel bijzonder. Oké, okay, uh, het, is, het is jullie gelukt, alle zeikers. Uh, wat is er aan de hand? Microsoft heeft uh, gisteren nacht bekendgemaakt dat het DRM-verhaal ook niet gaat gelden voor de PS1. En dat de PS1 dus ook niet één keer in de 24 uur online moet zijn. Alleen als je het ding voor de eerste keer aanzet, moet hij wel eventjes online. De Xbox One. Uh, de Xbox One heb ik natuurlijk over. Gefeliciteerd, nu het voor elkaar. Uitgevers uh, of ontwikkelaars in paniek. Want uh, bepaalde games hebben gewoon altijd online nodig natuurlijk. En ik, ik, ik vind het een heel interessant ding en ik had het net ook met Martin over. Uh, beseffen jullie wel dat de meeste games die wij hebben gezien op de E3 uh, op een of andere manier gebruik maken van uh, het altijd online zijn? En sommige zijn er gewoon altijd online. Een, uh, een goed voorbeeld is Titanfall, die meteen al uh, gebruik maakt van cloud computing. Uh, je Xbox One zou toch echt altijd online moeten zijn om die game fatsoenlijk te kunnen spelen. Uh, Forza, die gebruik maakt van een, een heel nieuw systeem om uh, AI uh, weg te zetten in een videogame. Dat wordt gebaseerd op mensen die zelf spelen. Dus ook daarvoor hebben we online nodig. Uh, nou snap ik natuurlijk dat mensen willen kiezen van wel online zijn of niet online zijn. Uh, dat heb ik zelf ook. Van, kiezen is natuurlijk beter dan uh, iets moeten. Maar ik vind het toch wel heel bijzonder. Want uh, jullie hebben misschien wel het verhoor, verhaal gehoord van mij vorige week. Dat uh, mij verteld is in een, uh, in een klein hokje bij Microsoft. Van goh. Uh, dat ding moet altijd online zijn om de volgende reden. Ten eerste omdat het zo van scratch af gebouwd is. Ten tweede omdat we gebruik gaan maken van cloud computing. Uh, er gebeurt gewoon heel veel dingen uh, die geüpdate moeten worden. Daarom moet dat ding gewoon één keer in, 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 de, in de 24 uur online zijn. Uh, dat vind ik raar. Want blijkbaar hoeft het dus niet. En uh, dan kan ik wel zeggen, ik voel mij gevoorgelogen. Wat ik misschien ook wel een klein beetje ben. Maar uh, ik denk dat Microsoft echt een onwijze kniebuiging heeft gedaan uh, tegenover de consument. En uh, waarom? Nou, ik denk dat het heel duidelijk is. De cijfers laten ook gewoon zien dat uh, de pre-orders van de PlayStation die lopen als een tierenlier. En die van de Xbox One zijn echt teruggekropen naar, uh, naar, naar een half per dag. Dus daar moet natuurlijk iets aan gedaan worden. Maar ik vind het gewoon heel erg interessant. Want uh, het voelt voor mij aan als het toch een klein beetje een stapje terug in de toekomst. En uh, waarom ik dat zeg, uh, heel veel diensten, heel veel games moeten gewoon online zijn, omdat ze daar, daarmee ja, kunnen denken, dat ze daarmee kunnen meekijken met, met, met andere uh, spelers, hoe zij spelen en daar weer het een en ander op kunnen verzinnen. En dat kan nou blijkbaar niet. En, en ik vraag me ook af van, wie ben jij als kijker? Uh, ben jij iemand die nou zegt van, ja maar wacht eens even, natuurlijk zijn mijn Xbox One altijd online, want uh, ik wil Call of Duty spelen voor, 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 voor de multiplayer, ik wil straks Destiny kunnen spelen die sowieso altijd online moet. Of zeg jij van, nou fuck het, ik heb gezegd dat ik het niet wil, dus ik zet mijn Xbox ook gewoon lekker nooit online. Uh, straks ik koop even één keertje op de up-to-date en dan zet ik het nooit online. Laat me eens even weten. En ik vraag me ook een beetje af uh, wat, wat Martin ervan zit, die naast me uh, zit. Wat vind jij ervan? Van wat? Van het nieuws van vanochtend. Of ik zat even niet te lachen. Het, uh, het DRM-verhaal van, uh, van Microsoft en uh, het altijd online. Ik vind het raar, want ze hebben namelijk een uh, strategie uitgestippeld voor de komende tien jaar. Die hebben ze aan ons gepresenteerd, daar was niet iedereen het mee eens. Maar ze hebben een strategie bepaald, daar hebben ze vast lang over nagedacht. En die hebben ze nou in één keer uit het raam geflikkerd. En over twee jaar gaan ze die strategie weer aan moeten passen, want dan is alles online. Dan gaat ook Sony always online moeten zijn, al je consoles en je PC, whatever the fuck, moet altijd online zijn. Dus dan gaan ze hun strategie weer aan moeten passen. Dus ik vind het een beetje raar. Ze, hebben zich nou, ze zijn voor overgebogen voor de voor het internet en ze hebben hem hard genomen en ze hebben nu een strategie uit het raam geflikkerd. Maar uh, ik vind het heel raar, want uh, dit was gewoon een, 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 tien jaar, een tien jaren plan en dat hebben ze nou in de afgelopen maand hebben ze dat, uh, ja, of de afgelopen week hebben ze dat in één keer, hoppa, hebben ze gedacht, oké, okay, fuck it, we moeten nou, uh, we moeten iets gaan doen om nog onze Xbox One te gaan redden en dan hebben ze dit besloten. Ik weet niet of dat de juiste keuze is, want volgens mij moeten ze nou over twee jaar moeten ze weer een beleid gaan aanpassen. En dan gaan ze weer precies, het, gaan ze precies hetzelfde doen als ze een maand geleden zeiden wat ze zouden gaan doen. Dus ik vind het raar. En uh, weet je, always online, dat hoort er gewoon een beetje bij. Als je, ik zet net mijn pc aan. Ik ben online. Als ik, als ik niet online ben, dan ga ik, ga ik aan Nino zitten zeuren waarom mijn internet het niet doet. Weet je, je bent er altijd al online. Dus uh, dat is een beetje raar. En ook al die games die we hebben gezien op de E3. Alles is, uh, heeft er rekening mee gehouden met die policy van, uh, van Microsoft Forza 5. Heb je, nou, heb je online nodig? 
Weet je, al die games heb je, heb je gewoon online nodig. En zo werken nou uh, tegenwoordig. Dus ik vind, het, ik vind het raar wat er is gebeurd. Heel raar. Wat ik ook interessant vind, de wijn maar weer rond, even lekker over de as, uh, is het DRM-verhaal natuurlijk. Uh, het kunnen spelen van tweedehands games, van iemand anders games, dat soort dingen. Um, ik denk dat daar nog, een, uh, nog, nog wel een staartje aan komt, want uh, third-party developers die zijn het er helemaal niet mee eens. Die zeggen van, wat de fuck weet je wel, uh, jullie gaan beslissen voor ons dat wij uh, onze games opeens wel uh, verkocht zien worden in, in, in winkels die tweedehands verkopen. Ik denk dat die daar nog wel het een en ander gaan doen, want uh, bijvoorbeeld een micro of een, uh, een IE die heeft uh, die kosten laten vallen. Juist omdat zij dachten van nou oké, okay, de nieuwe consoles die gaan gebruik maken van het hele DRM verhaal. Dus ik hoef niet meer bang te zijn dat mijn game straks tweedehands wordt verkocht. Ik denk dat dat straks teruggedraaid gaat worden en dat zeker de grote uitgevers uh, daar absoluut heel erg veel moeite mee gaan hebben. En dat heel veel uh, tweedehands verhaal dat het alleen maar geldt voor de first party titels, niet voor de third party titels. Dus ik denk dat, uh, dat we meer gaan horen op de, op de Gamescom. Ik moet wel zeggen, ik krijg daardoor gewoon nog meer zin in, in, in de Gamescom. Uh, de volgende beurs alweer, in, de, in Duitsland over twee maanden. Want uh, daar gaat toch zeker nog wel het een en ander bekend gemaakt worden. Het is nou echt hard tegen hard. Ik denk dat Microsoft nou ook niet meer netjes gaat doen tegenover Sony. Ik denk, denk dat ze echt, echt als, als een randenbiel op elkaar in gaan lopen beuk, beuken. Uh, alleen Sony is nu op het moment gewoon, gewoon de grote winnaar. En dat is gewoon heel duidelijk. En dat merk je nu ook gewoon aan de pre-orders. En uh, ja, die gasten van, van Sony die lachen zich nou helemaal de pleurs. Die leggen echt serieus al, al, al op anderhalve week onder tafel van het lachen. Uh, wat voor fouten er gemaakt worden bij Microsoft. En uh, ik vind het gewoon heel erg interessant. En ik vraag me af wat Martin dat zei. Van, van hoe ga je in, in vier maanden, want dan moet de Xbox wel uitkomen, je strategie aanpassen. En, uh, want de strategie is niet zo over een, voor, voor een paar weken. Dat is voor een aantal jaren. Ik denk dat die console gewoon zes, zeven jaar mee moet gaan draaien. Langer. Uh, misschien nog wel langer hoor ik net... Uh, van, van Martin. Uh, ik, had, ik had nog ook iets. Uh, dit, 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 dit is, ik snap het wel, want het is natuurlijk heel erg belangrijk uh, hoeveel een, een console wordt verkocht de eerste twee jaar. Uh, Sony liep met de PlayStation 3 gewoon heel erg achter op de, op de Xbox in het begin. Dat omdat het ding heel erg duur was en best wel wat later uitkwam. Nou, dat is een klein beetje de reden dat die prijzen nou redelijk dicht bij elkaar liggen en dat die consoles redelijk dicht bij elkaar verkocht gaan worden. Maar Sony heeft nou wel echt een onwijze voorsprong. En uh, als dat gewoon de eerste komende twee jaar blijft, dan is het echt, echt een heel groot probleem voor, voor Microsoft. Die komen dan echt niet meer langs zij. Dus uh, we, we gaan het in de gaten houden. En uh, ja, wat ik al zei, ik vind, ik vind het een hele interessante uh, ontwikkeling. Ik had het ook niet aanzien komen. Ik had absoluut niet verwacht dat Microsoft door de knieën zou gaan. En uh, aan de andere kant, ik had ook niet verwacht dat het kon. Zeker niet, omdat maar uitgelegd dat alles van scratch uh, gebouwd is. Dus... De Gamescom, dat wordt het volgende punt in deze onwijze console-oorlog. Ja, de Xbox 180, zoals hij al gekscherend genoemd had. Ik vond het wel een goede grap. Um, weet je wat het was? Microsoft is zo dramatisch slecht aan het communiceren rondom de Xbox One. Dat begon natuurlijk al op 21 mei, die, uh, die Xbox persconferentie. Uh, waarbij ze eigenlijk geen games lieten zien, maar over de televisie gingen vertellen. Dat was echt, echt, echt een enorme fuck op. En um, ja, op de E3 hebben ze eigenlijk niet zo heel veel fout gedaan. Behalve dat ze ook niet zo heel veel hebben recht gezet van wat ze fout hadden gedaan op 21 mei. Um, ja, die, ze, ze hebben eigenlijk alleen maar verteld wat, ze, wat er allemaal niet kan. Wat ze allemaal van je afpakken eigenlijk. Nou, gelukkig is dat hele DRM verhaal, dat hebben ze nu aangepast. Ik vind, persoonlijk ben ik daar wel blij om. Uh, voor mij eigenlijk het nog het meeste, omdat daarmee de waarde van een game in een doosje bewaard blijft. En uh, om je een idee te geven, ik vind het gewoon super cool dat ik uh, naar een klein obscuur winkeltje in Hongkong kan en daar een Dreamcast zie liggen met allemaal Dreamcast games in doosjes. En ja, dat die shit echt heel veel waard is. Dat het echt wat tof is. En ik heb die shit ook thuis allemaal nog liggen. En um, ik zou het gewoon zonde vinden als uh, ja, games niet meer een soort van collectors waarde hebben. En ja, ik snap dat het misschien niet heel veel sens maakt, maar het is gewoon een gevoelsding. Dus ik vind het tof dat, uh, dat Microsoft het gedaan heeft. Het enige wat ze voor mij nog uh, nu moeten fixen is, uh, is Kinect. Um, ik wil heel graag niet verplicht zijn om Kinect te installeren. Ten eerste uh, vertrouw ik die, uh, gewoon die Prism shit niet. Uh, Microsoft werkt samen met de Amerikaanse overheid. Ik wil gewoon niet dat er een, een Full HD, uh, infrarood, uh, 3D surround stereo opnameapparaat in mijn woonkamer staat. Ik heb er gewoon geen zin in. En, um, Um, ja, als ze dat doen, dan, uh, nou ja, goed, dan, 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 dan ben ik heel blij. Ik moet zeggen, ik ging de Xbox One toch al kopen, dus dat maakt het ook niet meer uit natuurlijk. Uh, 